Ребята, шалеть, вы видели этот ролик? Кажется, как будто там все из будущего. Ничего подобного. Все это уже в настоящем можно посмотреть в онлайн кинотеатре Российского общества знания. Там столько разного контента на разные темы и все бесплатно. И документалки, и лекции, и интервью. Так что приходи по ссылке в описании, выбирай контент по душе и смотри. Обязательно напиши, что ты посмотрел в кинотеатре знания в комментариях. Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришник. Мир не видал такого контента, такой харизмы. И сегодня у нас будут самые масштабные и самые крутые прятки по всему городу. Со мной сегодня... Всем привет, с вами Машка! И Пашка! Сафик 1, 2, 3, 4, ну и конечно же Кирилл! Что значит масштабные прятки по всему городу? Это значит, что ребята могут прятаться на территории всего города. Они могут прятаться в воздухе, могут прятаться под землей, могут залезть куда угодно, главное не выходить за территорию города. Я буду ведущий, я буду искать ребят. А они, конечно же, будут прятаться. И вы меня спросите, как же я смогу их найти, потому что территория же большая, у нас есть простые условия, как я смогу это сделать. На каждом участнике будет вот такой передатчик, который будет передавать раз в час место положения, где находится человек. Но не точное, а примерный радиус поиска, чтобы я не сразу смог найти человека. И еще одна важная деталь. Каждый час зона Пряток будет сужаться, то есть сначала ребята могут прятаться по всему городу, потом будет зона сужаться, 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 чтобы им было труднее прятаться и чтобы я их легче смог найти. Кого последнего я найду, тот получит тысячу долларов. А сейчас у вас есть, ну, примерно 30-40 минут, чтобы разбежаться. Бегом, 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 бегом. А, ты меня не найдешь. Ой, фу, я пока здесь посижу. Может, кофе попьем? Может, кофе попьем. Пойдем попьем. У нас 30-40 минут есть. Ребята, у меня есть ровно 40 минут. Это не так много, поэтому у меня созрел гениальный план. Я сейчас беру вот этого быстрого друга, то бишь самокат, разворачиваюсь вот так вот, и еду просто куда глаза глядят на другой конец города. Увидимся там. Фу, о, о, блин. Ребят, на улице погода такая себе, конечно. Сзади меня находится торговый центр. Мой гениальный план можно сделать вот в этом торговом центре. Заодно там и погреться, и покушать можно. Поэтому давайте, короче, без лишних слов, прям туда сейчас. Let's go! Ребята, я приехал на точку, и я выбрал это место не просто так. Это торговый центр, фудкорт, в котором я, собственно, и затеряюсь. Ну, здесь, во-первых, можно покушать, как я, собственно, давно уже хочу. И, во-вторых, здесь можно затеряться в толпе. Здесь очень много людей. А помогут мне в этом мои друзья. Ребята, идите сюда, идите быстрее сюда. Привет, 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 привет. Да, да. так, так, так. Я переодел всех своих друзей в ту одежду, в которую... Ну, одет я. И это очень сильно запутает Артем. И он меня в жизни не найдет здесь. Так, вы готовы, ребят? Конечно, да. готовы, конечно. Да. Главное, ведите себя, ну, естественно, как, как я ты. себя. Да, 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 да как да, я да, себя. Да. Все, да. можете расходить. Э, расходим. Все, расходимся, расходимся. Расходимся. Всем привет, ребята. И я решила приехать в парк. И тут будет моя прятка. Она выглядит... Как-то вот так. Я думаю, вы уже все сами прекрасно понимаете. Я, короче, подглядела в одном видео вот такую вот прятку, которая заключается в том, чтобы я стала горшочком, цветочком. В общем, частью этой флоры. Я подумала, что это супер гениальная идея. Ребята, я в огромном парке, и я сама часть этого парка. Меня будет вообще невозможно найти. Так что сейчас буду переодеваться, и вы увидите этот результат. Че, ребят? Не видно? Вот, и я тоже думаю, что, в принципе, это очень даже незаметная прятка. Поэтому я буду сейчас сидеть здесь и представлять себя кустом, ребята. Чтобы хорошо быть кустом, надо думать как куст. Это я умею. Ребята, у меня есть одна крутая идея. Я сейчас на вот этом автобусе поеду, ну, не в центр, ну, где-то рядом с центром. И там я устрою офигенное шоу с переодеваниями. Пока не буду вам рассказывать все, вы скоро все увидите. Просто покажу вам вот эти вот штуки. Заинтригую вас всякими цепочками. Ой, я с собой их взял как раз, чтобы обмануть Артема. Так вот, ребята, 
моя идея заключается в том, что я, вот смотрите, взял с собой костюм рокера. Во, сейчас я переоденусь, ну уже переоделся уличным музыкантом, буду тут стоять, как будто за всякую тут мелочь и так далее, играю песню. И Артем никогда не догадается, что это я. Я еще сейчас ее голос немножко изменю, вот. И я стою, и песню свою пою. Вот это песня! Давай, 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 давай! Мне нравится, как ты поешь! Песню свою пою! Так. Я пою песню! Пустая! Так! Здесь есть припев и есть куплет! Эта песня! Может быть лучше ее! И деньги кидаем мою! Костя неплохо получается, мне даже уже денег накидали. Я еще не только Артема обману, а еще и подзаработаю. Подзаработаю здесь, а еще в финале игры подзаработаю. Офигенно! Итак, ребята, все, начался наш челлендж. Это Сафик 1, 2, 3, 4. И прямо сейчас мне нужно куда-то уйти от Артема. Вы спросите, что я придумал? Ребята, я подготовился к этому заранее. Я купил вот этот вот билетик, ребята. Это билетик на теплоход. Как вы видите, здесь все водные маршруты. Здесь тоже. Вот, собственно, пристань. Вон, ребята, смотрите, отходит теплоход. Вон, подсними, подсними, подсними. И сейчас, ребята, мы поплывем прямо туда, в море, далеко-далеко. И там меня Артем вообще никак не найдет. Так что, ребята, пока он уже не начал искать, побежали быстрее, ребята, на наш теплоходик. Вы сейчас, наверное, видите участников, которые разбежались по всему городу. И у каждого из них, я уверен, есть какая-то тактика. Я уже подождал 38 минут, и осталось 2 минуты, и я стартую и начинаю их искать, потому что на этот телефон придет геолокация каждого человечка, который от меня убежал. А пока сижу здесь и пью горячий кофе, потому что на самом деле очень холодно и нужно хоть как-нибудь согреться. И, ребят, я знаю, что вам нравятся прятки, но мы не можем постоянно записывать прятки в коробках и в большом помещении. И нам очень сильно хочется как-то разнообразить этот формат. Поэтому мы решили снять такой крутой ролик. Если под этим видео будет 100 тысяч лайков, то мы снимем прятки по всей стране. О, да! Работает. Ребята в разные стороны разбежались, но, наверное, самое ленивое место решил выбрать Кирилл. Я прям по местоположению и по его траектории вижу, куда он направляется. И сейчас мы его, я надеюсь, что первого найдем. Ребята, мою геолокацию уже отправили Артему. Ну все, игра начинается. Поехали! Ребятушки, вот я и на корабле, собственно. Здесь Артем меня точно не найдет. Вы только посмотрите, какой у меня вид. Плюс еще, ребята, я могу купить себе шоколадки. Вот. Плюс еще у меня есть свое свободное местечко, где я могу просто почилить. И пока что, ребята, он меня вообще никак не может выловить, потому что я нахожусь, блин, ребята, смотрите, прямо в море! Короче, ребятушки, давайте сейчас я возьму себе шоколадку, возьму чайку и просто буду ждать, потому что, блин, я, ребята, ребята, реально победил. Пока зона не сузилась, я могу находиться здесь. Мы сейчас стоим у одного самого большого ТЦ в районе, в котором по случайности живет Кирилл. Потому что передатчик показал, что он находится именно здесь. По моей логике, наверное, Кирилл слишком ленивый и он поехал прятаться из центра к месту, которое находится ближе к его дому и где можно хоть как-то укрыться. Проблема лишь в том, что радиус у меня 500 метров и нету конкретной точки, я не знаю, где он находится, но сейчас мы его обязательно найдем. Пошел искать Кирилла. Мы уже находимся в торговом центре, потому что навигация привела меня именно сюда. Проблема лишь в том, что мне показывает только область на карте, где сейчас находится Кирилл. Еще суть в том, что, ладно, область, если бы мы, например, были в парке, либо на какой-то открытой местности, проблема еще в том, что здесь примерно несколько этажей. Вот второй этаж, вот первый этаж, и есть подземная парковка. И я совершенно не знаю, как мне искать Кирилла в этом огромном торговом центре, где кучу людей, то есть он может... Он может спускаться на лифте, он может покупать себе какой-нибудь десерт, он может быть обыкновенным прохожим. Людей здесь очень много. И... Примерочный может быть. Да, да, он может быть в примерочной. Но я же не буду в примерочной заходить. Давай сначала второй этаж проверим. По... Второй этаж? Да. Пойдем только начнем. на эскалатор. Тут лестница, пойдем на эскалатор. 
Вообще, если бы я был Кириллом, он же даже может не перемещаться, а он может где-то засесть в примерочной, либо сесть в каком-то магазине, либо вообще кому-то попросить его спрятать. И мне просто будут показывать вот область где-то 500 э, метров. Я буду по ней ходить, и я не смогу найти Кирилла. Он даже может на парковке спрятаться в какой-нибудь машине и просто там сидеть, даже в багажник залезть. Жека, давай думай, как я могу его найти. Ну, вспомни, может, про одежду? Одежда может внимание обращать? Она ниже, на всех была яркая одежда. Да, да, да. Пога погоди, а во что был надет Кирилл? Что на нем что-то яркое. Что на, нем, на нем точно была яркая кепка, да? Да, зеленая. Яркая, зеленая. яркая зеленая кепка. И, по-моему, красная кофта. Штаны я не помню, какие у него, но у него была точно красная кофта и зеленая кепка. Отлично. Так, хорошо. Но я могу как-то ориентироваться по кепке. <звы> Ладно, хорошо. Торговый центр. 500 метров. Он находится именно в этой части торгового центра. А помнишь, он говорил в начале ролика, что он очень сильно голодный? Mm -hmm. он, он... Я понял, к чему-то. Да, да, да. Слушай, ну Кирилл же ленивый. Но он же ленивый. Ну такой. Ну такой. Ну такой, типа, ленивый. Он наверняка... Да не, ну сто процентов. Ну то есть он бы мог приехать в торговый центр, спрятаться где-нибудь на парковке, спрятаться где-нибудь в гардеробе, даже вот в этой фотобудке. Но он приехал сюда сто процентов, чтобы просто поесть. Окей. Ты думал, что это так просто будет? А он вообще не прятался или... Я не знаю. Сейчас давай колонна пройдет, догоняй его. Догоняй. Может быть он сейчас какой-то другой ресторан выберет и сядет туда? Еще прям подойти и все? Да. Ты конец прятать? Да. Дай мне даже камеру. А вот ты, Кирилл. Кирилл. Я не Кирилл. Как это, как, как это не Кирилл? Извините, пожалуйста. Простите. Это что такое? Я не понял. У него такая же одежда. Но, возможно, они просто в одном магазине. Не, подожди, стой, 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 стой. Он угорал. Угорал? Но если бы я к человеку бы сейчас подошел бы, дернул бы его, он бы, скорее всего, не понял, что происходит. Я, когда его дернул за плечо, он, ну, начал смеяться. Но это странно, когда тебе кто-то подвигает. Это странно. Хорошо, можно предположить, что мы встретили в торговом центре человека, такой же одежде, как у Кирилла. Ладно, совпадения бывают. Может быть, они закупаются в одинаковых местах. Но то, что вот он улыбался, когда я его за плечо дернул, это было очень подозрительно. Подожди, а вот там за столиком, то есть... Еще. Раз, два. Кирилл? Я не Кирилл, ты что тут? Я ем вообще это. Как? Я Олег. Ты, ты не Кирилл? Нет. Я... Не я знаю ты... я никакого Кирилла. Ты тоже это видишь? Я перестал вообще что-либо понимать. Почему здесь, наверное, где-то... Подожди, стой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там седьмой пошел. Он там восьмой. Подожди, он там десятый. Что такое? Я не знаю. Это приз тысяча долларов. Он нанял 10 человек, чтобы они оделись в такую же одежду. Я не смог его найти в торговом центре на вот в, в этом радиусе 500 метров. И что мне делать? Всем? Вот почему первый пацан угорал. А, да, точно, кстати. Ну, давай к каждому подходить. Чего вы делаете, молодой человек? Вы что, не видите, у меня настроение плохое? Я тут вообще-то заказ жду, и мне его 30 минут не... Я понял, все, хорошо. Ты, ты не Кирилл, все. Я Арсений, вообще-то. Иди. Так я все уже видел. Стой. Ты тоже не Кирилл? Конечно нет. Кирилл? Вы издеваетесь, какой Кирилл? Я не знаю никаких Кирилл. Хорошо, слушай. Ладно, я понял, что, видимо, вас подговорил Кирилл, чтобы я его не нашел. Давай я с тобой деньгами поделюсь. Я не знаю, кто такой Кирилл. Я тебя первый раз вижу. Просто скажи мне, где настоящий Кирилл? Я не понимаю, о ком речь. Хорошо он их подговорил. Вот, вот да, похож, да. похож, похож, похож. Ну, там длинный волос, но это сто процентов не Кирилл. Если да. там сейчас будет Кирилл, напишите в комментариях, как вы думаете, настолько ли Кирилл сумасшедший, что он даже одел парик. Ты тоже не Кирилл. Все, я вас не отвлекаю. Смотри, а как я Кирилла вообще в целом найду, если правилами не запрещается менять одежду? 
Я, возможно, свое вообще время трачу. В правилах нет такого, что а -а -а. вы не можете менять одежду Хочешь во время... Хочешь сказать, при... что он-то сам переоделся? Он, ну, он, да, он мог сам переодеться. Он, ну, он сто процентов где-то здесь, но он может вообще абсолютно в любой одежде стоять. То есть, видишь, не вариант, там, не вариант подходить. Видишь, там вот люди вот там, в черном, да, да, да. там, там, там. Но это не Кирилл, я вообще ничего не понимаю! Как мне его найти? Мне только кричать можно. Что? Там подозрительный какой-то типа. Подожди, стой, стой, стой. Подожди, сядь сюда. Ага. Типа мы с тобой разговариваем. Камеры попробуй посмотреть, что там происходит. Аккуратно только, аккуратно. Как будто ты меня снимаешь. Как будто ты сейчас меня снимаешь. Что там? Там как будто кто-то нас тоже снимает. У него фонарик горит. То есть у одного из них телефон. Да, Остальные да, да. клоны эти не снимают. Вот он прям сейчас То... не снимает. То есть, скорее всего, это настоящий Кирилл. Давай я вот повернусь, как буду тебя снимать. Давай его обойдем. Тоже посмотрим. Давай, нет, вот. Ну а как? Ну, типа, я давай, 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 давай. Видишь? Да, он на телефон снимает. Да, да, да. Он на телефон снимает. Но если я сейчас к нему подойду, он, возможно, убежит. Да. То есть надо как-то так подойти, чтобы он меня не заметил. Давай, Пойдем, мы. Да, да, давай. Окей, давай. Иди, стой, стой. видеть, что ты ищешь. Нет. Не знаю, не знаю. Нет, блин! А, черт! Мы тебя нашли, и никакие клоны тебе не помогли. Как ты меня нашел? А как ты придумал этот план? Я просто, я, я подумал, что затеряться в толпе это самый лучший способ. В толпе я, наверное, уже к человеку... Сколько я? Наверное, к пяти подошел. Да, я сначала больше. подошел к человеку, который пошел делать какой-то заказ. Потом подошел к человеку, который просто сидит на фудкорте. Потом все эти клоны вышли, начали ходить, и знаешь, как мы тебя спалили? Как? Мы просто заметили вот этот тот фонарик, который... Ты когда писал видео, все клоны не писали. А, -а, -а черт! <с> Только <с> ты записывал <с> видео. Но я хоть не первый. Ты первый попал. Да ну серьезно! Ты поехал в самое ближайшее место, где можно покушать. Ладно, это, это моя вина, как бы, на самом Нет, деле. Нет, точнее, не самое ближайшее от точки старта, а скорее место, которое ближе всего к твоему дому. Ну, чтобы, видимо, поесть, здесь спрятаться, а потом без проблем пойти домой. Кирилл, наверное, самый ленивый участник сегодняшнего видео. Это да. Ну а зато у меня план был очень клевый. Ну согласись, не, план ну, был клевый. Мы старались, мы старались запутать, но не получилось. Мы ну, сделали все, что в наших силах. План был крутой. Вон там еще, посмотрите, трое сидят. Вот, вот они, вот они. Тут еще, кстати, где-то парочка бегает, но я не знаю, не, помню, не на этом ну, этаже. Я, я насчитал человек, наверное, 10 максимум. Блин, я на самом деле рассчитывал, что этот план тебя просто запутает очень сильно, и ты уйдешь из торгового центра. Слушай, ну я заберу у тебя трекер, тебе он больше не понадобится, и продолжу игру. Блин, я так не хочу выбивать из игры. Может, с собой его возьмем? С собой? Ну да, я думаю, он может... Или вот, ну, или вот всю эту банду, вот всех этих ну, людей да, возьмем с собой. Нет, 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 Только тогда Кирилл, заметят ладно. уже. Все, давай, будешь мне Подожди, тогда... ты хочешь, чтобы я своих друзей, с которыми мы начали эту игру, предал вот так вот, да? Все, давай, мы пойдем искать остальных, они пусть идут домой. Ладно, давай. пошел. Сейчас мы находимся в центре. Я без проблем смог найти Кирилла и поэтому уверен, что без проблем найду Пашку, потому что он находится сейчас именно здесь, в этом радиусе. Здесь немного места, где можно спрятаться, если, конечно, он не зашел в какое-нибудь здание. Вот здесь вот его точка. Это вот, по-моему, дальше, да? По да. аллее. Ну, смотри, вот это вот а, начало мы осмотрели, ага. осталось проверить только ту часть. Ну да, прямо, прямо. Пойдем. С утра. Уткнувшись в одеяло, утонешь днем и вспомнишь сон, как шла босиком по тротуару. Если, детка, ты готов, то я тоже готов. Круто! Пожалуйста, похлопаем, похлопаем, похлопаем парню! Парню Круто! Ну я свистеть не умею. Ты реально его фанат, что ли? Да. Ты что, не знаешь, это тот рокер, который вот это вот делает. Слушай, Пойдем. ну давай с ним уже. Пойдем сфоткаемся. Сфоткаемся. А можно с вами сфотографироваться? А, да, да, да. Ну, да, 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 конечно, можно. Слушай, Кирилл, только нам нужно Пашку скорее. Да, 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 Хорошо. сейчас, сейчас, давай. Сфоткаемся. Только можно подожди, только... да, да, да. А, нет, 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 очки да, да. мне нужны. Все. 
спасибо большое. Извините, что у вас время. Да. Забрали. Да, пойдем. Слушай, ну ты прям люто от него фанатеешь, а? Фотку-то хоть покажи. Да, давай. А где он? Да это же мой телефон, он просто заблокирован. Сейчас открою. У, сейчас. Вот, смотри, какая фотка получилась. Да, смотри, какая классная. Слушай, а тебе не кажется вот это лицо очень знакомым? Кирилл, да ты издеваешься? Это же и есть Паша, он просто очки надел и парик, а мы его не уз... А где он? А куда Паша делся? Кирилла! Смотри, смотри! Он тупо смылся! И где нам Слушай, теперь его искать? Больше никогда тебя слушать это, не будут! Это, это не моя вина, ну не я виноват в этом. Артем, вылезай! Короче, ребят, наша геолокация, точнее, Артема геолокация показывает, что где-то в этом парке спрятана Маша. Слушай, мы здесь осмотрим каждую травинку, каждый кустик, каждое дерево осмотрим. Это вот последний предмет, наверное, который я не обыскал. Нет, еще вон в той стороне есть кусты и в той. Слушай, мне кажется, я не досмотрел. Да. Короче, ребят, он пока э, будет там искать Машу, но безуспешно, потому что этот куст мы вдоль и поперек посмотрели. Какая у меня мысль? Артем, ты согласен разделиться, если что? Да! Я думаю, что он согласен. Короче, давай ты ему скажешь, чтобы он в ту сторону шел ее искать, а я в эту ее пойду. Ну, когда он там вылезет. Вот. Хорошо. Все, давай. давай. Фу. Фу, слушай, там никого нету. Пошли туда, там посмотрим. Можно. Там еще кто-то. Я просто не так быстро нашел Кирилла, но потом, когда не нашел Пашу, у меня возникли с этим сложности. Я сразу занервничал, потому что прятки-то по всему городу. Если Маша спряталась в парке, то она сто процентов либо залезла на дерево, либо прячется где-то в кустах. А я ее как дурачок найти не могу. Сейчас посмотрю ее геолокацию. Радиус-то не совсем большой, она должна быть где-то здесь. Блин, ребята, сюда Артем пришел, поэтому мне надо сидеть сейчас максимально. Максимально тихо и ни в коем случае не спалить свою прятку. Все, 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 все. Сижу. А, сколько еще нужно кустиков и листьев осмотреть. Хотя знаешь что? Здесь же вроде в этом парке был какой-то памятник. А вдруг она там спряталась? Она могла... Памятники. Ну да, она могла спрятаться за памятником. Или в камуфляже памятника. Покраситься в серый. Понимаешь? Да, да, может быть. Раз. А в кустах нет, на деревьях нет. Пойду около памятника посмотрю. Подожди, ну я с тобой пойду. Ты со мной пойдешь, пойдем. Конечно. Так, ребят, что-то мне тут уже страшно сидеть. Думаю, нам пора поменять локацию. Там, кажется, кто-то прошел из наших. Что это такое? Не понял. Кто посадил кост посреди дороги? Что за бред? Какая-то странная фигня, если честно. Добрый день. Добрый. А что это за кост посреди дороги? Слушай, а я не знаю. Я этого цветка раньше здесь не видел. Может, полить его? Я не знаю, это ваша работа. Стоит его поливать. Ну, поливайте. Маша? Кирилл? Маша? Ты что, знаешь, как этот цветок зовут? Ну, да, знаю, в общем-то. Ладно, я пошел. Маша, ты как вообще додумалась до вот этого всего? Да мозговитая, потому что, блин, Кирилл, пожалуйста, можешь меня не сдавать? Да я-то тебя не сдам, просто, блин, это очень круто. Прям я тебя даже вообще не нашел. Тихо, Артем идет, тихо, прикинься кустом, давай опять вот это вот свое. Кирилл, Кирилл, давай. Ё-моё, Киря! Слушай, тихо, тихо. я тут все бегал, вообще ничего найти не могу. Да я тоже ничего не нашел, что ты такой возбужденный? Пусть посередине. Что? Эти дизайнеры уже вообще ландшафт делать. Да, это я, я с тобой абсолютно согласен. Слушай, слушай, мы Машу вообще нигде не нашли, я так понимаю, ты тоже не нашел, я тоже не нашел. Давай следующих искать. Я за памятником посмотрел, в фонтане тоже не было. Ну я думаю, что она бы не спряталась в фонтане, там холодно. Ладно, пойдем дальше искать. Все, пойдем. Ну, ты точно мне поможешь, да? Да, я тебе помогу, я тебе отвечаю, я тебе так жестко помогу. Фух, ушли. Блин, ну все, если я выиграю, то я обязательно поделюсь своим выигрышем с Кириллом. А так, теперь мне кажется, что и вовсе надо менять целый парк. Ну, сейчас как-нибудь на такси доеду. Ну, смотри, Артем, ты не нашел ни Машу, ты не нашел ни Пашу. Единственного, кого ты нашел, это меня. Слушай, может, ты просто невезучий? Слушай, либо ты плохо прячешься, либо они слишком хорошо прячутся. И я в себе уверен, и я ни в коем случае не сдамся. И раз уж ты ходишь со мной, то давай Выбирай следующего человека, которого мы будем искать. Хорошо. Вот так... они все здесь на карте. Давай, выбирай. Давай тогда вот Сафика. Сафика, отличный выбор. Только почему он на воде? Да, кстати, я тоже не сразу заметил это. Ну, на он воде. либо на лодке, 
либо в ластах, либо под водой. А что это за зона? А, это река, да? Да, река. Слушай, там же эти а, ходят а, пароходы, экскурсии. Слушай, супер. Это я просто могу сейчас быстро зайти, да -да -да. посмотреть расписание этих пароходов и понять, где Сафик выйдет. Да, и мы можем его там сразу встретить и поймать. Вот, смотрите, дневные прогулки по рекам и каналам. Здесь а -а. и расписание есть. Я знаю, где будет остановка у Сафика и где он выйдет. Он с этой лодочки сойдет, и мы его сразу поймаем. Я полезный! Ребятушки, мне очень сильно повезло. Мы прямо сейчас уже прибываем на пристань. Меня это может ждать Артем. И, ребята, вы не представляете, какая удача. Я встретил своего друга, аниматора, который тоже плывет здесь, на этом корабле. Он попросил себя не снимать, потому что он не медийный человек. Вот. И он мне, ребята, дал вот такой костюм, ребята, настоящего пирата. Ну, как бы, капитана корабля. Я не знаю, ребята, он мне подойдет, но прямо сейчас, ребята, я переоденусь в него, в этот костюм. Вот, выйду, и если там будет Артем, то он меня точно не узнает. Как минимум, либо я для него буду пиратом, который приплыл из дальних морей, либо я для него буду, ну, просто каким-то сумасшедшим. Но меня он сто процентов не узнает в этом костюме. Это план на миллион, ребята. Давай, Кирилл, бегом! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Слушай, он по расписанию тут должен быть. Он в 17.32 должен, в 17.30, 17.35 должен прийти сюда. Может быть, он еще не приплыл? Или уже уплыл? Не, какой уплыл? Пойдем у человека спросим. Бегом, 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 бегом. Фу. Извините, пожалуйста. А когда приплывал последний этот паром? Минуту, три назад он уже ушел. Три минуты. Мы на три минуты опоздали. Да ладно, не расстраивайся. Давай еще, может, у кого-нибудь спросим. Да где мы сейчас его будем о, искать? О, о. Не подскажете, а тут э, не проплывал какой-нибудь пароход? Вот, Вы не видели вот этого парня? Вы этого фотографии. человека не знаете? Uh, вот, вот. No, вот no, no. вот такого роста, вот такого I примерно. Don't understand you. Он еще с оператором, но он не знает. Ну где мы сейчас его будем искать? Странный какой-то. Да вообще странный. Ну, странный тип. Может подождем корабль, я не знаю. Я не знаю, где искать Сашу. Так, ну да. слушай, Артем, я... Давай, вставай, не горюй, давай. Я предлагаю сейчас просто погулять. Я только тебя нашел, я Пашу не нашел, я Машу не нашел. Подожди, давай просто... Я Сафика упустил. А подожди ты, давай сейчас просто погуляем, подождем пока зона сузится, и потом уже будем искать. Ну ладно, давай погуляем. Ну как, ну три минуты, три, он бы просто вот с лодки прям ко мне бы сошел. Ух, ребята, еле удрал. Как же хорошо, что Артем меня не заметил. Так, ой... Теперь, ребята, переходим к плану Б. Как же хорошо, что я умею пародировать голоса. Мы сейчас находимся прямо около торгового центра. И мне нужно чуточку преобразиться. Поэтому прямо сейчас я зайду туда. Ну а дальше вы уже все увидите. Ребята, посмотрите, как я подготовился, да, я тут вот всякие фрукты, огурчики, и вот, вот все вот у меня здесь, я как будто продаю все это, да, понимаете? Но так меня точно никто вообще никогда не узнает, так что сейчас приступаем к работе. Подлетай, покупай огурцы, шмагурцы, все на месте, все хорошо, все лучшего качества. Все очень вкусно, давайте да, дорог... я желаю. Старший лейтенант Прокотенко. Я раньше эту точку тут не видел, а вы с лицензией торгуете или без? <связывая> конечно, конечно с лицензией, дорогой. А, а, ты... а, а, а огорчаешь меня такими вопросами? Конечно, есть лицензия, ты что? А, дорогой, ну раз с лицензией, то показывай лицензию давай. Ладно. Давай. Ну, все? Посмотрели? Можете заниматься своим делом, каждый занимается своим делом. Я торгую. Лицензию вы... показывай. Ну, второй раз, что ли? Так ты еще и один раз не показал, что ты стоишь. А, показывай лицензию. Сейчас. Сейчас. Может, пока я еще, может, возьмете пару огурчиков, хотите вон дыньку там, кукурузка. Огурчики. Взятка, значит. А, нет. Огурчик, он и в Африке огурчик. Слушай, ты знаешь, что взятка должностному лицу карается до пяти лет? Пойдем мы с тобой лучше в отдел сейчас. Без огурчиков. И оформим протокольчик. В, Войдем, в отдел, да? В отдел. В отдел. Ну, в отдел, в отдел так, в отдел. Да. Что сделать-то? В отдел, ну, в отдел. В отдел. Да. Да. Куда? Стой! Зараза! Этого я не ожидал, блин! Стой, кому говорю! Стой! Я убегу! Стой! Стой! 
Да куда ж А это уже тянет на сопротивление при аресте. Какое это сопротивление? года сверху. О, какие три года? Нет, я не хочу никаких трех лет. Это и одна года не хочу. Что я сделал-то? Ты торговал без лицензии. Да почему? Я же сказал, что она есть. И не показал ее. Ну а что, ее найти просто тяжело было. Где-то под арбузом Конечно, убежал. найти ее было тяжело. Ври больше. Все, пойдем. Кирилл, мы здесь уже целый час ходим, уже скоро зона обновится, а Пашу мы найти не можем. Я Мне... понимаю, но у тебя есть идея, куда он мог пойти? А ты был у него хоть раз дома? Может быть, ты знаешь, где он живет? Или может быть, здесь где-нибудь живут его друзья? Может быть, у него... он у них зашкерил? Да не знаю я никого из Паши, вообще никого, ни родственников, ни друзей, ни, ни сам Паша даже где живет. Где-то здесь должно быть место, где он спрятался. Ну, может я... быть, вот в этом доме он мог спрятаться, или... Где-то, я не я знаю. Я прям чую, что оно у меня где-то под носом. А найти не могу. Прям как с Машей было. Где может прятаться Паша? Может быть он под землей? А это тоже идея. Ну-ка. Ну, я не думаю, что это так проверяется. Не, не, не. Он же мог спуститься в подземный переход. Или, возможно, в метро спуститься. Ты знаешь, Слушай, под нами метро а -а -а. проходит. Это надо по картам смотреть, я не знаю. Ага, супер. Ой. Ё-моё, радиус сузился. И участники прислали свои новые геопозиции. И где Паша? Он вообще в другом месте. И смотри, Маша, видишь? Да-да-да, вижу. Была, она раньше была вот в этом парке. А, а теперь, теперь здесь. Забралась в этот. Слушай, мы уже на Пашу потратили слишком много времени. Я не знаю, где его искать. Давай лучше уже добьем Машу. Да, давай, я с тобой согласен. Надо идти за Машей. Ага, супер. В какую нам сторону? Куда нам идти? Где вот она? Вот туда. Ага. Ну, пожалуйста, вот ваши апартаменты. Отдыхайте. А, какие апартаменты? Тут же вообще нет ничего. Ну, что хотел? Три звезды, как ни крути. Три звезды. Ты Ой. здесь посидишь, еще над своим поведением подумаешь. Я тебе еще срок накину. За сопротивление при аресте. Понял меня? Да, я не сопротивлялся, это просто инстинкт. А, инстинкт у тебя. Ну, ты подумай над своим инстинктом. Посиди, подумай. Давай. А, а питание у вас трехразовое? Нет, да. А у тебя что, в камере поймаешь, что и будет? О! Видишь, таракан побежал. А! Какой побежал большой, усатый. Я боюсь таракала. Я тоже боюсь. Они большие. Еще у тебя сегодня на обед будет рагу из клопов. А! Постельные. Блин. О, еще и крыса побежала. А! а жаркови из крысы, знаешь, дело хорошее. А знаешь, что самое страшное, а? Нет. Сосед твой. Какой сосед? Здесь же нет никого. А через стенку есть. Не буди его. Целее будешь. Почему его нельзя будить? Блин, вот это я, конечно, влип в историю. Последняя прятка была явно не очень удачной. Что тут делать-то? Тут же вообще ничего нет. Тут мультики не посмотришь. Кормить меня никто не собирается. Я бы уже съел бы чего-нибудь. Тут еще крысы, тараканы. Я их боюсь. И тут сосед со стенкой. Вообще не хочу с ним связываться. Ладно, тогда я буду просто лежать. А, нет, я лежать не буду. Там же клопы. Я не знаю вообще, как теперь жить. Ой, ребят. Всем привет! И что-то как-то я подумала, что сижу я тут капец, как давно в этом парке. И я совсем не подхожу тут ни по ландшафту, ни, ни по тому, ни по сему. И вообще ребята меня что-то перестали искать. И... Ну и в общем, в этом костюме как-то очень неудобно, жарко. И, ребята, я очень проголодалась. А тут как раз-таки поблизости есть магазинчик. Так что я думаю, что в принципе сейчас я костюмчик этот сниму. И мы придумаем какую-нибудь другую пряточку, более оригинальную. Ребята же меня минут 40 не искали. Они наверняка сейчас с другими ребятами заняты. А я вот поем и мы продолжим. Слушай, Кирилл, тебе не кажется, что Маша постоянно прячется в парке? Может быть, у нее прятка именно с, с парком связана? Мне кажется, она просто придумала какой-то дичайший план Может, и сейчас по паркам. Что? Может, она голубь? Шека, хватит шутить. Хотя Давай что-нибудь нормальное. Большой предложи. костюм голубя. Да, подожди, могу. Кирилл, я тебя вообще больше слушать не хочу, потому что первый раз, когда мы искали Машу, мы ее найти не смогли. Жека, давай, ну предположи что-нибудь, ты же умный. Голубь, скамейка, что может быть в парке? Радиус у меня, конечно, есть, но она может здесь перемещаться до бесконечности. Вот как мне ее найти? Ну, нам нужно разделиться, я думаю, нет? Маш! Ой. Это, Это она там была? Это она была. Ма, за ней! Ма, Где она? Ой! Да я откуда знаю, здесь темно! Да. Давай, Кирилл, туда, мы туда, туда, туда! Я не вижу ее! Да свет посильнее включи, чтобы увидеть! Ну и что? Ушла? 
Я бы спряталась куда-то. Я не догнал ее. Я тоже не догнал. Я вообще ее потерял. То есть я ее у меня не видел. Вообще к тебе очень большие вопросы, почему я второй раз пытаюсь найти Машу. У меня не то, что если геопозиция и радиус, я ее почти увидел. Ну так не я же виноват, что ты не догнал ее. И я не виноват, что я не догнал ее. Я там увидел костюм ее. Прям возле входа. Может, посмотрим. Как какой костюм? Давай, давай. Подожди, какой костюм? Вот такой вот, как будто мы это видели уже. Так это же камуфляжный костюм. Ну, видимо, она притворялась кустом. Ты стоял около этого куста в прошлый раз в первом парке. Может быть, он был похож? Ты ее нашел, да? Нет. Ты узнал, что это Маша и просто мне об этом не сказал, да? Нет. Если бы я ее узнал, я помогаю тебе. Ну, Артем, ну что ты обижаешься? Признайся, ну это так? Да, это так, да. Артем, подожди. Ну почему ты мне про Машу это в первый раз не сказал? Ну я был прямо около этого куста. Ну я просто подумал, что... Давайте дальше, давайте посмотрим. Сейчас как раз обновиться. И кого мы сейчас будем искать? Ты больше не выбираешь, я тебе не доверяю. Так, ну Пашку мы только что искали. Пашку только что искали, давайте Маша. Давайте Окей, сейчас посмотрю. Я хоть могу тебе помочь? Ну здесь нужно на машине ехать. Все, я еду на машине. Если хочешь быть со мной, хотя бы просто мне не мешай. Я помогаю. Как ты считаешь, ты правильно поступил? Как бы с одной стороны я не ведущий, и я никого не ищу, и я как бы на стороне тех, кто прячется. То есть я должен им помогать. С другой же стороны я пообещал Артему помочь найти всех участников. И поэтому я вот не знаю, прав я в этой ситуации или нет. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментарии, ну, ну, ты как бы помогаешь и Артему, и участникам. Ну, ну, как бы, ну, нельзя играть на два лагеря, понимаешь? Нужно играть на один. Я вот хочу, чтобы меня в комментариях рассудили, правильно я поступил или нет. Ребята, что, не узнали, да? Это Сафик 1234, если что. Я зашел в торговый центр, и пока я там гулял, уже стемнело. Вот, как вы видите, я решил придерживаться тому же плану. В общем, ребята, так как костюм пирата хорошо сработал, я решил, ребята, зайти в торговый центр, купить там шмоток, чуть-чуть их, так скажем, преобразить. Ну и, собственно, сделать вот такой вот костюм бездомного. Артем вообще не любит бездомных. Он очень чуткий и любит, когда от людей хорошо пахнет. И поэтому, ребята, я взял вот такой вот одеколон. Колончик. Это просто вонь. Настоящий вонючий одеколон. Фу. Сейчас я им еще надушусь. О. И Артем даже близко ко мне не подойдет. Потому что он просто испугается этой вони и убежит подальше. И я смогу спокойно себе сидеть и еще и денежки, ребята, собирать. Все-таки на скенчике. Вообще, на, не жвачка в богатом будешь. Давай. Вот, держи. О, спасибо. Видите, ребят, какой ходовой бизнес. А я тут еще и с жвачкой и с деньгами. Блин, вообще кайфово. И Артем меня никогда не заметит. Кто ты за мной ходишь, Кирилл? Ну, я, я пытаюсь тебе помочь. Кирилл, ты мне не помогаешь. Я уже давно понял, что ты не за меня. Вот если ты поможешь мне найти хоть кого-нибудь, тогда я поверю. Я убеждение... правда стараюсь тебе помочь. А сейчас у меня полное убеждение того, что ты мне просто мешаешь. Вот смотри, что... где-то Сафик и... рядом. А вот видишь? Рядом. Рублем. Ну вот он где-то здесь. Подайте на скин. Подайте на скин А Сафик-то любит стендов? Да. Он по-любому мог ему деньги дать этому бомжу. И плюс еще этот бомж, скорее всего, здесь уже часов 10 сидит да. и по-любому мог его видеть. Э -э денег. Э -э У если... тебя есть мелочь? Слушай, сейчас постараюсь найти. У меня потому что мелочи вообще нет. Сейчас, секундочку. Угу. А, нет, у меня есть мелочь. 10 рублей. Слушайте. У нас к вам вопрос есть один. Вы не видели парня здесь такого? Да. С короткими волосами, среднего роста, среднего телосложения. Он... Ну, не среднего, а такого, чуть выше. Грубо, что Сафик был надет? А, какая-то, по-моему, спортивка какая-то вроде, да? Черные штаны, здесь такая желтая полоска. Идите отсюда, по добру, по здорову. Ну, ну, может, вы в курсе. Может, тут проходил, он, он любит просто стендов. Ну, подумайте, пожалуйста, а. Иди отсюда. Кирюх, что-то от него пахнет плохо. Ну-ка, погоди-ка. Да, Кирилл, да все, да. Мне твое да лицо пой... знакомо. Чего? Не, я все понимаю, что всякое может в жизни быть. Но так вонять, это же вообще капец. Пойдем отсюда. Тебе не показалось мне улица, что ли, знакомо? Блин, ребята, пипец. Чуть не спалился. Нужно, я думаю, сваливать отсюда. И вообще менять тактику. В общем, ребята, я вот сейчас нахожусь буквально в самом центре, потому что зона сужается, и мест для пряток вообще уже, ну, не придумаешь. Я этот куст, оказывается, ну, забыла прям в том... 
парке. А можно денежку? Подождите, можно я сниму? Вот, в парке забыла, а он-то был на самом деле хороший прятка. А сейчас я не знаю, что делать, и вот надо Алло. придумать. Извините, у меня нет денег. Может, вы не узнаете старого друга? Ну, вроде как нет, спасибо. Ну, в общем, Садик один, два, три, четыре, блин. Садик! Ну! Обалдеть! Блин! Капец, как мы встретились! Я не знал, что ты прям здесь находишься! Ну, зона сужается, поэтому, видимо, блин, но это очень круто! Ребят, вы посмотрите, какая прятка у Сапика! Не, ну это, конечно, очень круто, но меня чуть прям сейчас не спалили! Как тебя спалили? Меня чуть не заметил Артем! Мне срочно нужно как-то переодеться, потому что мой лук уже не работает! Так он тут, что ли, ходит где-то? Ну, вообще-то да! А что, если мы с тобой вдвоем придумаем прятку какую-нибудь? Ну... Вообще это было бы хорошо, потому что Артем сейчас ходит с Кириллом, блин. Это вообще как будто бы не по правилам. Да, я видел, что он с Кириллом ходит. Ну, не знаю, по правилам или нет, но это звучит, в принципе, нормально. Если они в двойке, то и мы можем быть в двойке. Ну, вообще, да. Если мы объединимся, так же, как и они, хм, что бы придумать такое? <связь> блин, цирк! Сафик, цирк! Да я не пойду в цирк, что нам делать? Нас там спалят! Да нет, Сафик, ну что с цирком ассоциируется? Клоуны? Да, клоуны! Мы с тобой можем стать клоунами загримированными, в принципе, на Точно. первое время работы. Слушай, мой лук уже работает второй раз, и на третий тоже сработает. Если мы будем клоунами, они вообще нас не узнают. Блин, это гениально. Ну давай тогда переоденемся в клоуна. Давайте, ребята, ух! О, да этот передатчик заморгал. Он э, скидывает э, ребятам мою геопозицию. Значит, они, возможно, смогут прийти и спасти меня. Э! А! Что у тебя там такое? Да ничего, ничего у меня нету. Чего ты врешь? Чего ты врешь? Если сейчас не скажешь, что ты там прячешь, я твоего соседа сюда позову, а? Хочешь? Не, нет, я не хочу, не хочу. Это просто, просто фонарик и все. О, фонарик у тебя тут лежит. А ты знаешь, что фонарики запрещены в тюрьме, а? А давай сюда. Даже фонарик нельзя принести. Так что тут вообще можно? Тут можно спать, есть, пить и сидеть. А фонарики носить нельзя. Давай сюда. Блин, ну ладно. Ой, эти клопы уже покусали. Клопы у нас жирные. Жирные. Я тут точно с таким питанием жирным не буду. Ну все, отобрал. Теперь меня никто не найдет. Слушай, Кирилл, а -а -а. нам сейчас очень сильно повезло. А -а -а. Я не знаю, где бродит Сафик, но зона сейчас очень маленькая. И если ты посмотришь, что... Маша с Сафиком находятся почти рядом с друг другом. Да, вижу. Скорее всего, они встретились. Это если я сейчас найду хотя бы Машу, я сразу же найду Сафика. А если я найду Сафика, то ты... я сразу же найду Машу. Я ты... сразу же найду двоих. Смотри, ты все равно не сможешь двоих как бы поймать сразу. Я тебе помогу. Как раз докажу свою уверенность. Ладно. Как это если докажешь, то я тебе поверю и будешь мне дальше помогать. Все О, хорошо. Точно. Слышишь? Ну, здесь цирк рядом. Пойдем посмотрим. Пойдем, пойдем. Опа! Ребята, вот такие у нас суперские костюмы. У меня вот раз нос и два нос. Я, конечно, не научился жонглировать, но как минимум, как клоуны, меня узнают. А, Кирия, так это клоуны, видишь? Музыка, наверное, оттуда. Слушай. А чё? Почему клоуна снаружи, а цирк внутри? А, ну, наверное, видишь, фоткаются с кем-нибудь. Хотя сейчас почти полночь. Цирк должен быть закрыт. Да. Как-то это подозрительно. Слушай, а клоунов-то двое? Да. Ты думаешь о том же, о чем и я? Слушай, я несколько раз сомневался, но сейчас я точно хочу проверить. Сафик! Маш! Сафик! Обернулся! Обернулся! Стоять! Хватай! Она за Стоять! Догоняй, догоняй! А! Беги, беги, беги за ним быстрее! Фига он бегает? Где его искать теперь? Не знаю, убежал куда-то. Я опять что ли всех потерял? Вот там мужик сидит, давай спросим у него. Где ты? Ты, ты смеешься, что ли? Это же Сафик. Да не, не, не. Сафик. А, да. Опа! А вот мы тебя и поймали. Ну, надеюсь, Кире хорошо бегает. Все, Сафик, давай. Заходим. 
Ху, все, стой, не двигайся, я тебя уже поймал. Да я знаю уже, что ты меня как полицейский, блин. Киря, Киря, Киря. Все, Слушай, все, поймал сука, я. ты ее поймал, а? Да. Ну что, думала, убежишь, да? Я быстро, я в кусты как прыгнула. А я ее за ногу. Фу. И сразу смогли двоих поймать. Просто невероятная а удача. Я тебе... я тебе говорил, что я тебе помогу. Я говорил. Спасибо. Супер! Жестко О, помог! Да! Получается, что у Маши выиграла? Ее последний поймал! Я выиграл! Тысяча долларов! Ребят, спасибо! Хай! Русский лошар и все-таки в глаза! Моя быстро! Маша! Вы все забыли про Пашу! А, точно, ведь еще Паша есть! Остался еще Паша! Ты не последняя! Ты предпоследняя! Ты не выиграл тысячу долларов! Может, поэтому хотя бы 500 заслужил. Поэтому я предлагаю сейчас поехать к Паше и сообщить ему эту радостную новость. Только проблема в том, что я... Геолокация Паши пропала. А Только... последняя точка где? Только последняя точка есть. Она вот здесь вот находится. Ну, это, это не... Слушайте, ну это странно. Этот передатчик где-то должен три дня работать. Может, с Пашей что-то случилось? Ну, я, конечно, не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Так, давайте так. Передевайтесь, умывайтесь. Все, Мы вас ждем, вот короче, и двигаемся за Пашей. Все. Давайте смывайтесь, умывайтесь и давайте бегом к Пашке. А если Пашку то не найдем, может я все-таки выиграю? Маша! Ладно, сейчас. Да блин, я больше не могу здесь находиться. Попробую договориться с ним. Начальник! А выпусти меня! Начальник! Начальник! Выпусти Чё? меня! Выпусти а? меня! Я не могу больше здесь находиться! Какого черта ты орешь? Че тебе тут не нравится? Трехзвездочный отель, лучшие апартаменты. Ну, выпустите меня, ну, я ж ничего не сделал. Ой, ничего не сделал. Это знаешь, что тебе срок лет на пять тянет, а? Да какие лет пять тянет? Я же просто в челлендже участвовал. У нас у Варечнева на канале прятки масштабные по всему городу. Ну, и все хотят победить, естественно. Вот я просто устраивал эти прятки. А, слушай, правда прятки? Да. Челлендж? Ну, да, типа того. У Аришнева, что ли? Да, да, у него, вы его знаете? Слушай, ну, конечно, знаю, я на них подписан. Давно уже я и лайки ставлю, и комментарии делаю. Ребята, видите, дядя полицейский подписан на наш канал. И на ВДК он такой не один. То есть многие полицейские на нас подписаны. А полицейские же знают, как надо себя вести и что нужно делать. Поэтому вы, ребята, тоже обязательно подпишитесь на канал. Мы же должны равняться на наших полицейских. Слушай, а можно с вами... Со всей командой вот сфото сфотографироваться. Конечно, можно, да. Но а, вся команда точно не захочет сфотографироваться в тюрьме. Вот если вы меня выпустите, а, мы обязательно там вот сфоткаемся где-нибудь на улице. Выпустите? Да. Слушай, ну выпустите это как-то ну, не по правилам, что ли? Ну, не знаю, по моим правилам очень даже. Слушай, а Сафик там будет? Да, и Сафик будет, да. А Маша? И Маша будет, все будут. Ладно, хорошо. Я тебя выпущу, только никому не говори, что это я сделал. Ну, Понял? Да, обязательно. И тихо. Соседа не разбуди. А, ну, хорошо. Я на свободе. Все, тихо. Пошли. Это, вы, же, вы же сказали, что он спит. Он так спит. Угу, интересно. Ладно, пойдемте быстрее, чтобы точно не разбудить. Ну, где они? А, ну, ты, ну, ты обещал, ну, что ну, всех сейчас ну, так... со всеми сфотографируем. Да, да, быстро. да. Ну, с минуты на минуту будут. Что с ты? минуты на минуту. Ну, где они? Сигнал с передатчика пропал. Последний раз он был где-то тут. А, слушай, какое-то стрёмное место прям. Я надеюсь, что с Пашей ничего не случилось. Подождите, а тут же где-то, по-моему, полицейский участок. Я надеюсь, он не там. Ну, я тоже на это надеюсь. Идем, идем, идем! Пашка, ну наконец-таки! Фу, Паша! Да привет! Я уже думал, не Ты понимаешь, что ты выиграл сегодня в самых масштабных прятках по всему городу и получаешь тысячу долларов! Фу! Можно сфотографироваться? Да, да, давайте потом, да. Фу, это были невероятные приключения со всеми нашими друзьями. Выиграл Пашка. Кадр буквально. Потом, хорошо. Выиграл Пашка, а сейчас мы все поедем домой. А ты можешь подписаться на канал и тыкать сюда и смотреть этот видосик. Здесь, возможно, прятки или что-нибудь поинтереснее. Твоя самая главная задача просто нажать сюда пальчиком. Давай, жми и пока!